Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Heute wieder zu unserer kleinen ähm, Serie Neues aus dem Insektengarten. Aber mit der Isabel, die hat mich gerade mich Invaliden hier, ich habe mich mit dem Mountainbike zerlegt. Ähm, und da ich jetzt ja eh nichts groß machen kann, dachte ich, wir äh, machen mal wieder ein paar Videos für euch. Und die Isabel hat uns gefahren gerade zu ähm, dem Naturlehrpfad der Gemeinde Sandberg. Und jetzt sind wir hier oberhalb am Naturlehrpfad. Ähm, ja, und sitzen vor einem Projekt, das wir mit der Gemeinde umgesetzt haben. Erzähl mal, Isabel, was haben wir denn hier gemacht? Wir haben hier äh, ein Feuchtbiotop angelegt für Amphibien aller Art, die hier heimisch sind. Also verschiedene Froscharten, Libellen, für kleine andere Fische, die sich so hier finden lassen. Genau, und äh, blenden wir euch gleich nochmal diese wunderschönen Schilder ein, die, glaube ich mal, die äh, vor ewigen Zeiten die Grundschule in Sandberg gemalt hat. Genau, und äh, was haben wir jetzt hier gemacht? Ja, also im Endeffekt ist es hier so, hier laufen, äh, laufen von äh, verschiedenen Hängen Quellen zusammen. Und ähm, im Winter ist hier auch richtig Durchfluss da. Also die kann man, hier kann auch der Zufluss ein bisschen geregelt werden von der Gemeinde. Aber an sich ist hier schon eine Quelle auch im Hang drin, ähm, sodass hier auch das Ganze ein bisschen plätschert immer, der Auslauf. Und äh, das Problem war hier, das seht, ihr, seht ihr dann ja auch noch in den Fotos, dass hier einfach das Ganze total verlandet war. Also dieses Biotop bestand einfach nur aus noch einer großen Pfütze, die, weiß ich, 5 cm flach war oder so. Also das war nichts mehr. Matsch. Genau. Und äh, wenn da ein paar Bergmolche und Ringelnattern und so weiter da sein sollen, dann braucht es natürlich eine gescheite Wasserstelle. Also haben, äh, hat, ähm, das lief so damals. Die Gemeinde hatte mich gefragt, ob ich da äh, meine Expertise zur Verfügung stellen kann. Und dann äh, sind wir mit der Gemeinde hier hoch und haben uns das angeguckt, haben einen Plan gemacht, äh, was zu tun wäre. Und äh, dann sind wir mit einem kleinen Minibagger hier angerückt, also die Gemeinde. Da auch nochmal vielen Dank an die Gemeinde, dass sie sowas Tolles hier unterstützt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben im Endeffekt jetzt hier eine Wasserfläche vertieft ausgehoben mit einem kleinen äh, vorn dran liegenden Flachwasserbereich und äh, mit einem wunderschönen Auslauf. Ja, und jetzt sollen sich hier in Zukunft halt genau die Tiere auch ansiedeln, die früher schon mal in diesem Biotop wahrscheinlich da waren, die jetzt aber hier auch wieder Platz finden. Und äh, auf, ja, wir sitzen hier gerade auch noch auf dem Projekt, das wir dann gleich noch mit umgesetzt haben, mit dem, was der Bagger dann hier an Steinen so rausgeholt haben. Wir haben natürlich einen großen Steinhaufen gemacht, denn sowas lieben natürlich auch Schlangen und Amphibien. Ähm, und hier neben noch... Ähm, die Gemeinde hat hier nämlich noch ein bisschen ausgelichtet, weil ich gesagt habe, macht doch hier Richtung Süden ein bisschen Holz weg, damit hier auch Licht rein kann und das Wasser sich auch ein bisschen erwärmen kann im Zweifel und hier einfach auch noch ein bisschen mehr Licht reinkommt und haben hier so einen schönen Totholzhaufen noch aus dem, was es war eh alles schon eher totes Holz, was noch stand, aber jetzt hier liegt. Ja, war irgendwie ein schönes Projekt, genau. Und die Isabel hat auch schöne Fotos gemacht. Ja, das wollten wir euch vorab einfach noch mal zeigen. Die Isabel macht gleich noch mal einen schönen Schwenk über, den, äh, über, den, über die kleine Wasserstelle. Ja, und ähm, in Zukunft entsteht hier ho hoffentlich äh, eine hohe Diversität. Ja, und jetzt fahren wir gleich weiter und dann zeigen wir euch noch mal in unserem Insektengarten die fertige Exenburg. So wie. Ne? Genau. <lacht> Hier seht ihr jetzt den kleinen Überlauf, wie das Wasser da jetzt auch schon ein bisschen rausplätschert. Genau, mit ein paar Steinen drin, damit ein bisschen Bewegung im Wasser bleibt. Dann kommen wir da zur Flachwasserstelle. In der Mitte seht ihr, da ist so ein kleines Steintürmchen unter Wasser, bietet dann auch wieder Nischen für Kaulquappen und für andere kleinere Tierchen. Da der Damm zwischen dem Tiefwasserbereich und dem Flachwasserbereich der ist einfach dafür da, dass falls sich mal Fische ansiedeln sollten in dem Tiefwasserbereich, dass die nicht in den Flachwasserbereich rüber können und die Kaulquappen ähm, da in Ruhe aufwachsen können. Ja, jetzt sind wir zu unserer Exenburg gefahren, hier in unserem Insektengarten, ähm, die wir bei unserem letzten Stammtisch gemacht haben. Also auch da für euch als Info, ihr könnt... Äh, Oh, ich vergesse es immer. Wann, wann ist die? Immer jeden zweiten Samstag im Monat. Genau, jeden um 14 Uhr. 14 Uhr, jeden zweiten Samstag im Monat. Also wieder dieses Wochenende, falls das Video noch rechtzeitig rauskommt. Ähm, da wollen wir hier auch wieder was machen. Jo, ähm, 
Wie haben wir die gebaut? Also wir haben im Endeffekt ähm, hier eine seitlich eine Drainage von euch rechts laufen, die, die kleine Wasserfläche, da hatten wir schon was gemacht, zu reinläuft und äh, da haben wir jetzt einfach hier ähm, als allererstes eine Drainage gegraben unter die Echsenburg hier, denn es ist natürlich ganz wichtig, dass so eine Echsenburg im Winter nicht voll läuft, weil sonst die Echsen in der Winterstarre im Zweifel erfrieren oder im Wasser dann ertrinken. Ähm, dass man unten keine Staunässe hat, also haben wir die Drainage richtig schön ähm, flach ähm, ablaufend, aber schon mit einem ordentlichen Gefälle, also nicht zu flach, ähm, dass es hier seitlich in die Drainage reingeht. Dann haben wir hier ein Loch ausgehoben, dann haben wir ähm, die Drainage befüllt und haben äh, davor noch eine ähm, flache Zone gemacht, ähm, wie ihr das Ergebnis jetzt hier seht. In der flachen Zone ist dann der Sand drin, denn in diesen ganzen großen, schönen Steinen hier und den ganzen Nischen können die Echsen äh, sich dann wunderbar aufhalten und äh, können sich da verstecken, ähm, können da nach Insekten suchen. Ja, und in dem wunderbaren Sand hier vorne, also so ein lockerer, loser Sand, der sich auch nicht verdichtet, äh, ganz wichtig, da können sie dann ihre Eier vergraben und dann im Endeffekt auch äh, für Nachwuchs äh, sorgen. Ja, und das ist so eine ziemlich optimale Echsenburg, denke ich. Also ich bin da kein absoluter Experte, habe mich da auch im Hautus-Netzwerk belesen und beim NABU und äh, bin da jetzt eigentlich ganz zufrieden erstmal mit. Hier seht ihr nochmal einen schönen Totholzhaufen. Den haben wir hier aufgeschichtet, auch um einfach Nischen und Verstecke äh, und Lebensräume zu schaffen für äh, Reptilien, Amphibien, Insekten, Reptil Insekten, Käfer, die lange im Holz sind, bevor sie mal zum Käfer werden. Genau, ja, Schlangen, genau. Äh, auch für Vögel natürlich. Ja. Als Brutplätze. Ja, und ihr seht, es ist viel Wurzelwerk dabei. Also es bietet sich halt immer an, einfach Wurzeln zu nehmen. Also wenn ihr irgendwann mal einen großen Baum irgendwo rausholt oder seht, das macht jemand, mal nachfragen, weil so ein Totholzhaufen aus dicken, fetten Wurzeln oder auch mal hier so dickes, äh, morsches Laubholz, ähm, wunderbar. Ja, da tut man richtig was Gutes, auch im Kleinen mit im Garten. Das ist eine ganz tolle Sache. Und äh, das sind natürlich auch wieder Nützlinge drin, die einem im Garten dann helfen. Und auch mal Schadinsekten, in Anführungszeichen, die einem dann mal was wegfressen, auch regulieren. Ja. Ne? Und natürlich dann auch die Zersetzung des Holzes, dass da wieder Nährstoffe auch im Boden genau. gehen. Also ja, also im Endeffekt, wenn rundum der dann, ein rundum glücklich Paket. Genau, wenn man den alle. jetzt nicht immer nachfüllt, hat man da irgendwann einfach, das ist im Endeffekt ein großer Holzkompost. Nach 10, 15, 20 Jahren ist dann, dann einfach Humus. Und dann kann man auch irgendwann sagen, okay, jetzt nehme ich das Holz, das noch morsch ist, da weg, mache ein schönes Beet drauf, mache den Holzhaufen wieder woanders. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Genau, aber es ist in erster Linie erstmal Lebensraum, ne? Ja, und jetzt äh, noch ein Element, was hier entstanden ist vor kurzem. Ähm, da haben wir noch von äh, jemandem aus dem Dorf, danke an den lieben Klaus, alte Ziegel geschenkt gekriegt. Und da haben wir auch wieder Lebensraum geschaffen, hier eine ähm, Ziegelpyramide gemacht, äh, wo wieder ganz viele Lücken und Nischen sind, wo dann zum Beispiel auch unsere Echsen dann hier noch mehr Lebensraum haben, denn wir wollen ja möglichst viel Diversität hier im Garten haben, weil eine Echsenburg, die ist ja irgendwann auch belegt, äh, belegt. Und Echsen sind natürlich relativ territorial und dann ist hier halt noch mehr Lebensraum da. Genau, und äh, dahinter kommt jetzt demnächst noch eine, ähm, da kommen noch Blühsträucher, also insektenfördernde Blühsträucher, und zwar folgende, du hast ja recherchiert, was kommt da hin? Ein äh, schwarzer Maulbeerbaum, ein Holunder, dann noch ein, oh, wie hieß denn der Pfeffer? Ein Sichuan Pfeffer. Sichuan Pfeffer. Und, äh, äh, und was war es noch? Eine erlenblättrige Felsenbirne. Felsenbirne? Genau. genau. Ja, ja und hier, Straße. genau, und hier in der Ecke ist schon eine äh, Josterbeere ist es. Eine Josterbeere, genau. Und äh, dass hier hinten so ein bisschen ähm, Windschutz auch da ist. Ja, und dann soll hier noch äh, quasi rechts von, äh, also von uns aus links, von euch aus rechts, also dahin soll dann noch äh, ein großes Insektenhotel und äh, genau, ja, so erstmal der Stand der Dinge und wenn es dann weitergeht, das zeigen wir euch dann wieder. Das war's jetzt mal für heute. Tschüss!